Good evening, everyone. We will be starting in two minutes. A couple things to familiarize yourself with is the Q and A. Um, it is an option um, on your screen if you're on a computer um, or uh, on your phone. You might have to slide your cursor across if you're on your phone, slide your finger around until you can find where the Q and A is. We will be um, monitoring the question and answer box. Um, as part of our presentation and we will have time for that at the end. They will not be, we will not be able to hear you. Um, so if you want to think about them, please answer them or type them in the question and answer box and we will get your answers out to you. Thank you for everyone who's joining. It is 5.59. I will try and start as promptly at 6 p.m. as I can. This meeting is being recorded. Okay, good evening, everybody. It is 6 p.m. in honoring of your time and those who have patiently um, got on on time and were ready to go, I wanted to get us started. Mrs. Johns is here from the middle school. She'll be doing our translating. Buenas tardes a todos. Este, les voy a honrar su tiempo y vamos a empezar a tiempo a las 6 de la tarde. Este, la señora Jones, que soy yo, soy la subdirectora de la Grammy Middle School. Voy a ser su intérprete este, esta noche. All right, so I actually just have one slide for us this evening, and it's going to get us started and kind of monitor, um, making sure that we get everything covered in a good amount of time. So to get started this Solamente evening. Tengo, Solamente tengo una página de notas que va a ser lo que nos va a dar a nosotros el, el este paisaje para saber de lo que estamos hablando y estar a tiempo esta noche. So to get us started this evening, please be aware that there is a Q and A or question and answer box. Para empezar esta noche de este seminario, quiero que ustedes sepan que hay una caja debajo de, de su pantalla que es Q and A, o sea que se pueden preguntar preguntas y les damos las respuestas. The purpose of our meeting tonight is to talk about students returning to Grandview High School and the media and all the news that's going on. El propósito de nuestro seminario de nuestra junta esta noche es para darles información sobre este los arreglos que vamos a hacer para traer los estudiantes a la escuela otra vez en persona y lo que han escuchado en la comunidad y lo que han escuchado en este en el internet. So, to get started, um, I want to talk about what you may be experiencing or hearing about hybrid learning at the elementary level or in other schools. Quiero empezar para explicarles a ustedes a lo mejor lo que han escuchado sobre las redes, sobre las redes sociales o la comunidad sobre este, la, el aprendizaje híbrido. Híbrido quiere decir combinación de este aprendizaje académico. So the situation is this, at an elementary school, students often stay in their same class with their same teacher all day. At the high school or middle school level, that does not happen. La situación es esta, en la primaria, o sea, los grados de kinder a quinto grado, los estudiantes normalmente se quedan todo el día con una, con una maestra y con un conjunto de estudiantes. Eso no es el caso en la escuela intermedia, la grand middle school, o en la high school. No, eso no es posible. So, the Grandview High School, Grandview Middle School, the district, has partnered with um, the Yakima County Health Department, Labor and Industries, the CDC, and whatever, to come up with a plan that I'm about to share with you tonight. 
eh, la high school, Grandview High School, la escuela intermedia Grandview Middle School, el distrito de Grandview, se han este, con, ha hecho conjunto con este, el, el Departamento de Salud del Condado de Yakima, con este, el Departamento de Salud de los Estados Unidos y del Estado de Washington para a proporcionar una manera para regresar al aprendizaje en persona. Y hoy vamos a hablar de esas ideas y de esos conjuntos. So the challenge that you may have heard on the media is how do we bring high school students back and keep them in what's called a cohort or a group of students so that we can keep them safe and healthy. Lo que han escuchado ustedes probablemente en las redes sociales una comunidad este, es que cómo facilitamos que mantengamos a los estudiantes de la middle school y la de la high school en un conjunto, o sea, en un salón de estudiantes que siempre se quedan juntos, eso se llama un conjunto o un grupo, un grupo pequeño. So, we've come up with what we are calling the small cohort learning model or the small group model. Hemos, este, les vamos a brindar a ustedes una idea que este, vamos a proporcionar aquí en la GESCO que se llama este, el aprendizaje de conjunto pequeño o de grupo pequeño. So, what does that mean for you? That means that at conference time, you are going to make one decision first, and that is, are you comfortable with this small cohort learning model, which I'm going to explain in a moment, or are you wanting them to stay remote learning? Eso, vamos a empezar con una pregunta que, se, que la tienen que contestar durante las conferencias y tienen que pensar que, si están ustedes este, a gustos en regresar a los estudiantes en conjuntos pequeños para el aprendizaje a la escuela en persona o si ustedes están a gustos y contentos con el arreglo que tenemos ahorita de aprendizaje virtual o remoto por computadora. So, we first have to decide why one or why the other. Primero tenemos que decidir por qué uno y por qué el otro. So the advantages of a small cohort learning model is your student comes to school with the same six or seven students in the same classroom five days a week. Una de las ventajas del conjunto o de, o de los este aprendizaje de grupo pequeño es que su hijo viene a la escuela y no más se contacta con cinco o seis otros estudiantes con los cuales se queda todo el día y toda la semana, así que no se están expuestos a más de unos siete o ocho personas durante el día. So, why would they come? Good Wi-Fi? ¿Y por, qué, ¿Y por qué sería una ventaja venir a la escuela? Porque tenemos muy buen acceso al Wi-Fi del Internet. Relationship building with their advisor and their teachers and their peers. Pueden este, tener una relación con sus maestros y con sus amigos en persona. Access to their counselor. Acceso a, acceso a los consejeros en la escuela. They have their breakfast and their lunch. Les proveemos su desayuno y su lonche aquí en la escuela. They will have transportation after December 7th, which I'll touch on in a moment. Y les vamos a proporcionar esta transportación a la escuela y a la casa después del 7 de diciembre y después vamos a discutir ese arreglo. But the very most important part is they have their teachers here to help them. Pero la cosa más importante es que van a estar aquí en la escuela donde pueden acceder a sus maestras que les pueden ayudar en persona. The learning or what your students are getting at home, if you make that decision, or the learning that's happening here, is all going to be done in the same way. That is on Zoom with their using their use of Canvas or Google Classroom. El aprendizaje continuará igual de lo que están recibiendo ahorita los estudiantes. Este, via Zoom o Canvas en sus salones. Van a estar sentados en su salón con su computadora mirando su pantalla y accediendo a su aprendizaje con Zoom o con Canvas. So you may wonder, well, why would I do this? 
And the main part is that we have accountability and ways to help students to stay on track and get their homework, um, schoolwork or homework completed. Y usted a lo mejor se pregunta, ¿por qué es una ventaja que vengan los estudiantes a la escuela si todos modos van a estar mirando este, sus, sus lecciones y sus clases y su aprendizaje por computadora con un Zoom? Es porque aquí tenemos consejeros y maestros que los pueden ayudar a los estudiantes a mantenerse a tiempo y al pie de sus lecciones y que no se atrasen y pueden también acceder ayuda si necesitan ayuda o tutoría. So, health and safety is what we're going to talk about next. Lo que vamos a discutir siguientemente va a ser este, la, salu la salud y la seguridad de sus estudiantes. So every student, or actually any person who comes into our building, will have to complete an att attestation or what's called a health survey and have their temperature checked. Cada estudiante que entra a la Grandview Middle School o cada persona que viene a la escuela de Grandview High School, perdón, de Grandview High School, este tiene que llenar una atestación de que están libres de este de malestares y que están sanos y salvos antes de entrar a la escuela y también se les van a tomar la temperatura. We will also require that all people that are in the building wear a mask. I'm in the building this evening and I wear a mask when I'm around my build in the building, but I, when I'm in my office, I take it off. Y también vamos a requerir que todos que están en la escuela se pongan su cubrebocas o sus máscaras todo el tiempo. Por ejemplo, si yo salgo de mi oficina, yo me pongo mi máscara, pero cuando estoy aquí sola en mi oficina con la puerta cerrada, puedo quitarme la máscara. I do want to acknowledge the few questions that are in the question and answer, and I will get to them when we get to those spots in the, the um, webinar. So I will, will not forget you um, once, the, once we get going here a little bit. I think I'll answer some of them as we go on. Y sí queremos reconocer que hay unas preguntas en la caja de pregunta y, y, con, y este, respuestas. Ahorita vamos a contestar esas preguntas en un momentito cuando lleguemos a esa parte en el seminario. So the final part that we want to talk about is, um, and this will answer a few of the questions. So the first question is, will student schedule change once the school reopens? Your student at the high school level, I can only speak for the high school, your student's schedule will not change per se um, from what their counselor has already scheduled them for. We're going to let Mrs. Johns get back to us. Perdón, me tuve un problema tecnológico. Technical difficulty for a second. Um, queremos, are you okay? Could you restate it real quick? Certainly. The question was, will students schedule change once school reopens? No, their schedule will not change from what they were slated to take for trimester two or trimester three. They will have the same teachers and the same schedule. Eh, una de las preguntas que llegó en la cajita de preguntas y, y este, respuestas es que, la, que si el horario de los estudiantes va a cambiar o que se van a tener que cambiar sus maestras. La respuesta es no. El horario de los estudiantes se mantiene igualmente como la tiene ahorita con los mismos maestros. The next question is, what is your criteria for creating the groups the students will be placed into? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la, la categorización o los requisitos que se van a requerir para que los estudiantes sean seleccionados para regresar a la escuela en los conjuntos pequeños o los grupos pequeños? So I'm going to start slow and hopefully not uh, reiterate it to or explain it over and over too many times. Vamos a explicar este, los requisitos para ser seleccionados para los conjuntos pequeños en persona en la escuela. Well, lo voy a hacer despacito para que se haga aprendizaje y entienda lo que, de lo que estamos hablando. Ojalá no me voy a repetir muchas veces. So the first criteria will be the first step in this process will be parents will either choose, yes, I'm willing to try this, or no, we would like them to stay in remote learning. El primer paso es que los padres 
con los estudiantes deciden si me quiero quedar este, con el aprendizaje remoto en la casa virtualmente o no quiero venir a la escuela este, en persona en los conjuntos pequeños. Esa es la decisión que tienen que hacer, quedarse en la casa y continuar como mismo o si quieren venir en persona. So once we know how many students, um, families would like them to try this small cohort learning model, we will then start a process. Apenas tengamos la información de, de quienes quieren venir a la escuela en persona en los conjuntos pequeños, entonces podemos empezar el proceso de seleccionar los estudiantes que van a venir a la escuela. Some of the criteria in no specific order are as follows. Parte de la criteria o de los requisitos que vamos a usar para la selección de los estudiantes que vienen en persona viene a lo, a lo siguiente, pero no es en, ninguna, en ningún orden de prioridad. One of them is, do they have good Wi-Fi and technology at home? Uno de los requisitos es, nos vamos a preguntar si el estudiante tiene internet bueno o Wi-Fi en la casa. Esa es la primera pregunta. ¿Lo tiene bien o no lo tiene bien? Another one is, how are they doing in school? How are their grades? Otro requisito sería, ¿cómo están las calificaciones de los estudiantes? ¿Están buenas o quizá necesitan mejorarse muchísimo? How are they doing on being on track for graduation? ¿Cómo les está yendo en su este, paisaje a llegar a graduación a tiempo? I think it's important to understand that it isn't if they have an F or an A. It's how are they doing in comparison to how they have done in the past. Es importante notar que no nomás vamos a mirar nomás los estudiantes que están reprobando. Vamos a mirar cómo les está yendo a los estudiantes en comparación de cómo les estaba yendo anteriormente antes de la enfermedad que empezó. Es la comparación, cómo les está yendo ahorita en comparación de cómo les fue el, el año pasado, antes de COVID. Other situations that will be taken into consideration are things like How many people are in the house? How is the studying space? All of those things that your types of things that your advisor will talk to you about at conferences. Otro de los requisitos que vamos a mirar es cuánta gente, cuánta, cuánta gente está viviendo en el mismo hogar. El estudiante tiene buen espacio para estudiar y este, terminar sus estudios y sus tareas. O este, ¿qué, qué es lo mejor, la mejor situación para cada estudiante. Our goal is anyone who wants to come to school in trimester two will get an opportunity to do so. Nuestra meta es que todos los estudiantes que quieren venir en persona en el trimestre segundo, o en el segundo trimestre, que tengan la oportunidad de venir a la escuela. Esa es la meta. So I'm going to answer a few questions in the question and answer, and that may bring up some other items. Entonces, ahorita vamos a contestar unas, unas cuantas preguntas que se han proporcionado aquí en la cajita de preguntas y respuestas. The first question is, if my student decides to stay at home and do remote learning, will that impact their grades if they're in honors or AP classes or anything like that? And the answer is no. They will have the same criteria for grading that the students who are in person. Una de las preguntas que han puesto aquí en la cajita de preguntas es que si mi estudiante este, decide quedarse en casa, ¿eso le va a afectar sus calificaciones de que estén en clases avanzadas o de honores? ¿Va a afectar como ellos este, sacan sus calificaciones, sean buenas o malas? La respuesta es no. Si ustedes deciden quedarse en casa con el aprendizaje remoto o virtual, eso no va a afectar sus calificaciones. The next question is, how are the students going to access other teachers if they're all in one classroom? Otra pregunta es, ¿cómo van a acceder los estudiantes, otras maestras, si están todos conjuntos en un salón solamente con una maestra? ¿Cómo pueden comunicarse con los otros maestros que tienen su horario? The answer is this. Students are required to be on Zoom for at least 30 minutes. After that 30 minute time frame, they can work with their advisory teacher to make an appointment to go to a different classroom and get help from those other teachers. La pregunta es esta. 
en cada periodo, los estudiantes nomás están requeridos estar en su lección por 30 minutos. Después de esos 30 minutos, ellos pueden trabajar con su consejero para fijar una cita con otra maestra que está disponible después de los 30 minutos de aprendizaje. Teachers also have access to the students during their plan period. Now, teachers are afforded their plan period to do what they need to do to be prepared, but that is also an opportunity when the teachers can choose to go help those students if they need specific help. Otro tiempo es durante la hora de preparación que se les provee a cada maestra. Cada maestra tiene una hora durante el día o 45 minutos para planear sus lecciones. Durante ese tiempo, ellos pueden elegir, los maestros pueden elegir contactar a un estudiante para ver cómo les está yendo en las clases y también pueden decirles que ese es un buen tiempo, una buena hora para venir a su Zoom para que les ayuden. There's a question about students who attend like YVC or YV Tech, Running Start, programs like that. I'll try and explain that here in a moment. Hay algunas preguntas que qué pasa con los estudiantes que atienden este YVC o la, YV la Escuela Tech. Tecnología. YB Tech, la Escuela de Tecnología, o que hacen este Running Start aquí en la escuela. So some of those students only have one or two periods and a traditional model. Muchos de esos estudiantes nomás tienen uno o dos periodos aquí durante este, el modelo tradicional en la escuela. In most situations, it would be best for them to continue with just remote learning. En muchas situaciones se recomiende, pero no en todas las situaciones, que estos estudiantes se queden con el aprendizaje remoto virtual. And then they could make special appointments to see their teachers after school or at a unique time to be able to get the help. So they're welcome to come to the school. It may just not be best to do it during the set schedule every day. Esos estudiantes que están en esos programas especiales Pueden hacer este, citas con sus maestros antes de escuela, después de escuela, o otro tiempo proporcionado por la maestra. Ellos sí pueden, pueden elegir venir a la escuela en persona, en los conjuntos pequeños, pero no es recomendado, como ellos pasan la mayoría de su día en otro colegio, entonces se recomienda que mejor se queden en casa para estudiar este, remotamente, virtualmente. However, for the person who specifically asked the question about Running Start in YVC, please talk to your advisor and they can help guide you as what's best for your student. La persona que preguntó con la situación de YVC y what's the other one? Technology? Um, like YVC or YV Tech. Mm -hmm. Or YV Tech. Por favor, contacte a su consejero porque ellos les pueden dar información más correcta y más detalladamente. So a couple questions I'm going to lump together. Algunas preguntas las vamos a combinar juntas. So when each building, whether it's the middle school or the high school, um, at the high school, we will start our traditional start time of 745 at the start of trimester two, which is Thursday, or excuse me, Monday, November 23rd. I don't know about the middle school start time. La, la escuela de Grandview High School va a empezar su tiempo normal como lo, en años pasados a 7.45 de la mañana, empezando el, what's the date again? November 23rd, Monday. El 23 de noviembre va, vamos, va a empezar la high school a las 7.45. La middle school va a empezar el 16 de noviembre a las 7.40. I filled them in on the middle school. Okay. All right. So let's see, I got that question answered. So there's a question about, so when do we go back? Each student will have its own time when they will come back face to face. That's as specific as I can be. Um, because of the small cohort learning model, it's not like everybody comes back on one day, there will be small groups. And I don't know the best way to explain that um, for you to translate in Spanish. So it's a small cohort learning model with the hope that every three to five weeks, different groups of students will be coming. So I'll, I'll let you okay, figure out how the best way to explain that is, Dora. <laughs> Alguien preguntó, ¿en qué día regresa mi estudiante específicamente al aprendizaje en persona? La fecha para cada estudiante de devolver a la escuela en persona es diferente 
para cada estudiante, es especialmente para ellos. Cada tres a cinco semanas vamos a traer distintos grupos de vuelta a la escuela para que estudien y aprendan en persona. Pero empezamos con grupos pequeños, puede ser tres estudiantes una semana, la siguiente semana agregamos tres más, pero cada tres a cinco semanas se pueden cambiar los grupos que están invitados a regresar a la escuela. Así que la fecha exacta de su estudiante que devuelva a la escuela es únicamente especial y diferente para cada estudiante. Y eso todavía no se sabe. So there's a couple questions about when will we go back full time or when will we, when will th life change? You know, I don't have a, I don't have a magic ball. Um, I can't answer questions like that. I just wanted to honor that I read your question. Um, you will have to watch the news and the media and kind of stay up to be just like I will. Hay una pregunta de que cuando volvamos a la normalidad, que vayamos todos a la escuela en persona otra vez, cuando se pone todo normalmente otra vez, nosotros no sabemos todavía, nadie sabe. No tenemos una bola de cristal donde podemos mirar el futuro, como ustedes tampoco, y pedimos que nos tengan paciencia y que este, vean las noticias y escuchen las noticias, porque nadie en este momento sabe cuándo se va a volver la vida normalmente otra vez. So there's two questions that kind of sound similar here, so I'm going to try and answer them next. Hay dos preguntas que, se, que están, son similares, que las voy a combinar y las voy a este, responder aquí en un minuto. And both of them have a little bit of a negative feel to them, so I'm going to try and explain them as best I can. Las dos preguntas que estoy combinando, que voy a contestar ahorita, tienen un sentimiento negativo, así que voy a tratar de contestarlas lo mejor que yo pueda. So the first question has something to do, will the students be stuck in the same room all day? And so basic, and the other one is, so they're basically doing online, but at school. And both of those questions, really the answer is yes, but I'd like to um, clarify a little bit. I'll let you translate first. La primera pregunta dice, o pregunta, así que los estudiantes van a estar este, metidos en, en un salón todo el día, este, sin poder salir y, y tener la computadora enfrente de ellos todo el tiempo, así sin poder salir. La segunda pregunta es, what was the second question? And so basically they're doing online school, but at, online, but at school. Entonces nos están diciendo a nosotros que están haciendo lo mismo que hacían en la casa, pero en un salón en la escuela. Lo voy a tratar de contestar lo más bien que yo pueda. So the first thing is, if you happen to know any students who are coming, I really suggest that you ask them. La, la voy a contestar con, con un primer punto. Si ustedes conocen a algunos estudiantes que están ahorita en este momento atendiendo la escuela en persona, pregúntenos cómo nos está yendo y, que si, y cómo, cómo son sus sentimientos de venir a la escuela ahorita en persona. Or if you have a teacher that you really like and trust, I would suggest that you talk to them about it because you're right, they're online, and they're in one classroom, but there is so much movement going on and so much fun going on and the relationships they're building and growing are way more close, are way closer to a traditional school than um, you would think. Tienen toda la razón. Si sí, tenemos a los estudiantes en un salón si, sin poderse mover todo el día este, con una maestra, pero lo que no se sabe es que los estudiantes se están divirtiendo porque están está haciendo relaciones con otros estudiantes, con las maestras. Hay mucho movimiento durante el día aquí en la escuela, en el edificio. Por ejemplo, pueden ir a comer a diferentes lados. No están este, emulacrados solamente en un salón todo el día con la, con la misma gente. Hay un poco de movimiento y es este, entretenido. Los niños se entretienen y les gusta venir a la escuela en persona. Ok. How will things like band work? ¿Cómo va a trabajar cosas? She has puppies at home. That's all right, Dora. Go ahead. ¿Cómo va a trabajar cosas como la banda o tocando un instrumento o el mariachi? As of right now, we are waiting from guidance from the National Association of Music Education. Um, what we're hoping is that um, 
Students who maybe play the trumpet, who normally blow air, are going to learn to play the drum. Um, we are just waiting to see how that works. Right now, we cannot blow on any instruments or have choir. Ahorita estamos esperando recomendaciones de la, de la Asociación de Bandas este, nacional, nacional, porque ahorita no se pueden usar instrumentos con una trompeta donde se sopla o una flauta donde se sopla. Lo que estamos pensando es que a lo mejor esos estudiantes que tocan esos instrumentos donde se soplan van a aprender a tocar, por ejemplo, los tambores. So, um, we are going to work really hard at taking care of all of our students in electives. Vamos a trabajar muy este du duro en poder proveer los mejores, eh, los mejores elecciones de clases para los estudiantes para que les quede bien a ellos aquí en la escuela. Um, a question is, will they have the same teachers and expectations? So they will have the same teachers and the same expectations for all classes, whether they're online or in our small cohort model. Una de las preguntas es que si van a tener las mismas maestras con las mismas expectativas y reglas, igualmente en la casa con el aprendizaje remoto y virtual, que van a tener en la escuela con el aprendizaje en persona y virtualmente en, en, este, en la escuela? La respuesta es sí, las expectativas son iguales y las reglas son iguales. So the question is, will our students be in their advisory class or they, will they be in a random classroom? Everything will be done in our power that they will be in their advisory classroom. Una pregunta es que si nuestros estudiantes van a, van a estar, van a poder irse a sus clases de, este, de consejería o si los van a cambiar a otras diferentes clases. Este, o sea que la clase se llama GEMS. It's called GEMS, right? Well, advisory. Advisory. Mm -hmm. Este, vamos a hacer todo nuestro poder para que los niños se puedan quedar en esa misma clase con los estudiantes que están acostumbrados a estar en clase. Este, de vez en cuando, eso no es posible, pero vamos a dar lo más duro posible por mantener eso igualmente. The other part of that question was, how will lunch work? Students will be using lunch in the commons with their cohort. So they will stay with the same five or six students that are in their advisory group for lunch, um, the consumption of food, as well as for free time at lunch. La pregunta se ha este, hecho que, ¿dónde van a comer los estudiantes su lonche? ¿Y con quién van a comer su lonche? Pues van a comer su lonche en la cafetería con el mismo grupo con los cuales están en su salón, pero se, puede, se pueden ir del, del salón a la cafetería y luego también se quedan con su mismo conjunto pequeño para tener tiempo libre allá afuera o en otra parte de la escuela. The question is, is the high school going to be doing both cohort and online at home or is the vote at conferences going to decide? No, the family will decide one or the other but both will be online, I guess would be how I would answer that question. Una de las preguntas que se hizo fue que si va a ser una, si va a haber un, un voto sobre que si va a haber escuela en persona o virtualmente en la casa, la, la respuesta es las dos. Ustedes personalmente, cada familia va a decidir qué es lo que ustedes quieren. Si quieren venir a la escuela en persona y atender sus clases virtualmente, se les va a apoyar eso. Si quieren quedarse en la casa y tener sus clases virtualmente en la casa, también se les va a apoyar eso. The question is about like illness. So um, let's talk not COVID illness. If your student has a bad tooth or breaks an ankle, all um, attendance policies and notes and same thing will attend whether they're online or whether they're in person. So the same attendance. <laughs> Una de las preguntas que se hizo es que asistencia y las reglas de asistencia se mantienen igualmente lo mismo. Si un estudiante se quiebra el pie o una pierna o un brazo o tiene una, un, algo malo con sus muelas, vamos a seguir las mismas reglas que necesitan excusa de los doctores y nota de un doctor igualmente que cuando estábamos en la escuela anteriormente. De todas maneras, se siguen las mismas reglas de asistencia a la escuela. So there's a question, so I could be in class for three weeks and then have three weeks at home? Yes, that is correct. 
we are going to do our best to service everybody who wants to come to school in some amount of time or another. Una de las preguntas es que probablemente yo puedo ir a la escuela por tres semanas en persona y luego me devuelven a la casa por tres semanas en casa. La respuesta es sí. Vamos a, tra a tratar de este, tener una rotación de estudiantes donde vamos a poder servicial y apoyar a todos los estudiantes que quieren estar en persona en la escuela o en casa. So they're asking, like, what is the exempt process, if any, for health reasons, um, for they're not able to attend in person? You can, st your student is more than welcome to continue at home and never have to come to school. That is your choice as a family and what's best for your student. One of the questions is, ¿qué pasa si mi estudiante este, está enfermo o por su salud no puede ir a la escuela o no se recomienda que vaya a la escuela? Ustedes absolutamente tienen toda la, la decisión de quedarse en casa todo este tiempo. No tienen que venir a la escuela nunca si no quieren hacer eso. There's a question about very confused on the remote learning and time. Does this mean that school hours will move all at 8, 7.45 instead of 8.30? That is correct. Uh, trimester two will begin at 7.45, our pre-COVID time. Una de las preguntas es, estoy muy confundida este, del tiempo de que empieza la escuela durante educación o aprendizaje remoto o durante educación de aprendizaje en persona. Empezando el siguiente trimestre, la escuela empieza a las 7.45, no importa si están en casa o en la escuela personalmente, todo es aprendizaje y clases empiezan a las 7.45. Ok. Um, I had one teacher who made a comment in here, um, Mr. Bunker, said it is definitely different than just being at home. Um, I wish I could let Mr. Bunker speak to that, um, but um, if you'd like to, you could reach out to Mr. Bunker and I'm sure he could tell you more about that. Thank you, Mr. Bunker. Uno de los maestros, Mr. Bunker, ha puesto aquí un comentario que realmente es muy diferente el aprendizaje y, y la enseñanza remoto. Pero si ustedes tienen algunas preguntas, este, pueden este, hablar con él y él les, da su, él les da su opinión. So let's talk about health. Vamos a hablar sobre la salud. So the reason we are doing a small cohort learning model is though that we can track health or healthy students or unhealthy students. La razón que vamos a hacer un conjunto de combinaciones de estudiantes pequeños es que porque se nos facilita, se nos facilita más fácilmente este poder este, tener, saber quiénes son los, los estudiantes que están sanos, los estudiantes que a lo mejor se enferman y encontrar con quienes ellos han tenido contacto. So because there's only six to seven students in a classroom and one teacher, the distance between all of the individuals is way greater or way more than six feet. Porque no vamos, vamos a tener como cinco o seis estudiantes en cada clase. La distancia entre los estudiantes va a ser más de seis pies o dos metros, que es lo que se recomiende del este Departamento de Salud. Así que va a haber mucho lugar entre cada estudiante para mantener la salud de, de, de los estudiantes. And we are following all guidelines from Yakima County Health, Washington State Health, LNI, to keep everyone safe. That doesn't mean it won't happen. Estamos siguiendo todos los requisitos y las reglas del, con, del este, Departamento del Condado de Salud de Yakima y de labor y, y de industrias, pero no quiere decir que aunque tengamos todas las precauciones que hemos tenido en puesto, que a lo mejor no pase una enfermedad, nada 100%. If someone has what are called COVID A type symptoms, or has a family member who was exposed or has COVID, there is a process that we will go through in notifying everyone that has been in close contact. Si 
alguien tiene o resulta con síntomas de este, del virus de corona, entonces vamos a poder retrasar a ver quién ha estado en contacto, con quién ha estado en contacto ese estudiante. Si un estudiante vive con alguien que ha resultado positivo por el virus de corona, también se podemos este, buscar con quién ha estado en contacto de esos estudiantes. Vamos a seguir un procedimiento muy estricto para poder seguir donde estuvo el contacto del virus. So, um, the process um, is very detailed and written out, and we would have that for you if you would like to read. If you want to email me, I can show you the steps. I don't think it's worth um, spending the time here this evening, but the Yakima County and the district has a very set protocol that we must follow if something like that was to happen. Si alguien resulta con el, el virus de corona, tenemos un procedimiento muy largo y muy extenso y muy detallado de los requisitos que tenemos que seguir. Si ustedes quieren ver el procedimiento de requisitos, me pueden mandar un correo electrónico y yo estoy más de contenta de mandarles los requisitos por este correo electrónico, pero es mucho detalle para poderles explicarles aquí en, en este seminario. So everyone, I learned that there's a way to let someone talk who's in the audience. So Mr. Bunker, I'm gonna allow you to talk and you can unmute yourself if you would like to. I'll wait about three or four seconds to allow you to speak. And I ask to please give me a sentence by sentence break so I may translate. Can you hear me? We can. All right, um, you just want me to talk about what my experience has been with the cohort? Yes, please. Um, I guess it just, it is, it, yes, they are learning in the classroom, but there's so much more than just like learning going on. There's a lot of interaction between the kids and me. Este, yo soy un maestro que tiene estudiantes en mi salón que están aprendiendo remotamente pero están en el salón con sus computadores en frente de ellos. Quiero decirles que hay mucho más de lo que está pasando en el salón que, que no se puede explicar. Los estudiantes están aprendiendo juntos, están compartiendo aprendizaje, están este, socializando unos con los otros a una distancia que es segura. And a lot of the kids, even like the first day, they just kept saying over and over again, they just liked being around their peers. They are just, there was a different feeling about um, the being around their peers and being in the building. I, I don't even know how to explain it, but you could just see the jubilation on their face. They were so happy. Muchos de los estudiantes que han venido a aprendizaje en persona, aunque están aprendiendo todavía este, de, este, virtualmente, están contentos de estar en la escuela nueva, en el edificio nuevo, con sus, con sus compañeros, porque se sienten normal, se sienten como que la vida va a seguir normalmente y hay un ambiente de felicidad y de esperanza que muchos niños no pueden tener en la casa. And so I think I would just say at this point, it's more of a mental health piece. I think that my kids, even in the second and third day, were saying how fast they were catching up in their classes. And one girl got to the point like um, she was all caught up and she was um, getting ahead in some of her online classes for her uh, YBC. Uno de los estudiantes de Mr. Bunker le comentó a él que se está este, nomás viniendo a la escuela, a, ella tiene más este aprendizaje porque se está acostumbrando a entregar su tarea a tiempo y se está adelantando con sus estudios y se siente mejor la estudiante este, mentalmente y, y emocionalmente porque está alrededor de sus compañeros en un ambiente pues más o menos normal. And it's a lot like a classroom where I can also help just keep the kids focused and on track. Like if I feel like maybe that we're, you know, uh, we're talking too much, or even if I see a kid uh, starting to, you know, get on their phone too much, I can kind of just give that cue, that teacher move. I can walk around. I can just give that presence. We're at home, you know, maybe they get distracted by TV or who knows, you know, and it's, it's just easy for me to kind of keep them on track. El maestro Bunker quiere comentar que es muy fácil para él animar a los estudiantes que sigan este, poniendo atención a sus clases, que guarden el teléfono, que no estén distraídos con otras distracciones que pueden tener en la casa como una televisión, 
este, familiares o otras cosas que pasan en la casa. Él puede caminar por las hileras de estudiantes y decirles, órale, trabaja un poquito, anímate. Es algo que no se puede hacer en casa. Thank you, Mr. So Bunker. That's, that's about it. I'm, I'm, I'm really happy with it overall. Thank you, Mr. Bunker. We really appreciate it. You're welcome. Eso es todo. Yo como maestro estoy muy contento con tener mis cuatro o cinco estudiantes en mi salón que les puedo ayudar. I'd like to um, talk a little bit about some questions are here about masks and about COVID. Um, Liz, this is for you and a few people who have asked about masks. Um, we are doing everything in our power, everything from little videos of me talking about masks and assemblies about masks, about the importance of students wearing masks. Este, una de las preguntas es que es, si se va a requerir y se va, y se va este, enforzar la este, puesta de las máscaras o los cubrebocas. Ese, sí, eso se va a enforzar, pero yo voy a hacer videos sobre la importancia de, de traer sus máscaras o sus cubrebocas y se va a hacer de una manera muy este, pues, placera este, recordarles a los estudiantes que se tapen la cara. Students are each given two masks and we never turn them away for not having a mask. We have extras if they need them. Cada estudiante se les va a dar dos máscaras este, de Grandview Middle School que se pueden lavar en casa. Pero si algún día se les olvida la máscara y llegan a la escuela, nunca les vamos a decir que no pueden entrar a la escuela porque no tienen máscara. Aquí tenemos desechables que les podemos dar en esa situación. I'm going to give you an example. Often people wear their mask like this, and I we remind them to put it above their nose. Les voy a dar un ejemplo. Mucha, muchas veces la gente se pone su máscara debajo de su nariz, pero os damos un recordatorio que por favor se la ponga sobre su nariz y también sobre su boca. If a student continues to refuse, or we have problems with wearing masks, the students will be asked to continue their education from home doing 100% online. Si un estudiante se niega a taparse la boca o la nariz, les hemos recordado varias veces y toda vez se niega ponerse la, marca, la máscara apropiadamente, vamos a pedirles que sigan su aprendizaje en la casa y no les vamos a dar oportunidad de llegar a la escuela en persona. And finally, the question about fresh air, because we wear a mask all the time, we have great spaces for students and opportunities for them to go outside and get fresh air. Tenemos una pregunta que qué pasa para salir afuera para este, tener tiempo con el aire fresco. Les damos muchas oportunidades a los estudiantes para que salgan afuera, se quiten la máscara, puedan respirar el aire fresco y tengan un, un tiempo sin tener la, que, traen a tener la puesta. Este, pero lo hacemos en un en modo que sea seguro y saludable para cada estudiante. Finally, I want to, or not finally, but the, one of the questions is about what do we do if somebody has symptoms at school? So the first thing is we do um, ask them, we don't move everybody because we don't want to contaminate different spaces. La pregunta es, ¿qué pasa con un estudiante si tienen síntomas de repente que empiezan durante el día escolar? Lo que vamos a hacer es que no vamos a, a mover a todo el mundo porque si movemos a todo el mundo, entonces hay más contactos con la persona que tiene probablemente la enfermedad. Within just a matter of minutes, we have a plan where the nurse will put on all proper PPE or per, per, personal protective equipment. Tenemos un procedimiento que en unos segundos la, él o la enfermedad de la escuela se pone su este, este, cosas protectivas, su máscara, este, un, una bata que es protectiva y puede asistir al estudiante, guantes, todo protectivo que se puede poner la, la enfermera inmediatamente para asistir al estudiante que tenga síntomas. The nurse and that student are taken to a separate triage room, not our nurse's office, a separate triage room. El, la enfermera y el estudiante con síntomas inmediatamente se van a otro, al otro lugar, a otro cuarto que se llama triaje. No donde está la enfermedad normalmente, pero que nomás ellos se van a un lugar aislado para que no tengan contacto con otra persona. 
Then the students that are left in the room go to a clean classroom that is set and no one has been in that classroom. Entonces, los estudiantes que quedan en clase se remueven de esa clase y se van a todo un salón nuevecito, limpiecito, que nadie ha estado en ese salón en todo el día. Y van a un salón que está higiene, limpiado, higiénico y listo para el aprendizaje. From there, the student who's not feeling well goes through a certain protocol and their family is called and the student is gone, goes home. Y de ahí seguimos el procedimiento de ayudar al estudiante que, está, que tiene síntomas. Llamamos a casa, se recoge ese niño de sus padres, lo recoge a la escuela y el estudiante se va a la casa inmediatamente apenas puedan venir sus este, padres o guardianes por ellos. And then we work with the family and that student. Y luego trabajamos con la familia y ese estudiante que tenga los síntomas. And then with the students that are healthy and are still in the classroom, we do a a um, certain protocol called close contact tracing to determine what situation or where they fall into the system. Entonces, con los estudiantes que quedan en el salón donde anteriormente estaba el estudiante con síntomas, les hacemos una encuesta a sus estudiantes para ver qué tanto contacto tuvieron con el estudiante que, que está enfermo, por cuánto tiempo estuvieron en contacto, qué tan lejos estuvieron. Entonces hacemos ya la lista de quién estuvo en contacto con él y seguimos los procedimientos de ahí en, de ahí en caso. Finally, um, the other part of the question is, somebody said, if they come in the building and they have a temperature, I want you to know they don't even get into the building. Their temperature is taken in our, our uh, lobby and they go directly to the triage room and never step in the building if they have a temperature before school starts. And that process will continue. Hay una pregunta, ¿qué pasa con los estudiantes que al entrar a la escuela este, tienen una temperatura, tienen fiebre? Este, ¿Se van por todo el edificio, por toda la escuela con esa fiebre? Absolutamente no. Inmediatamente que se calcule una, temper una temperatura, ese estudiante se remueve del edificio y se van por otro lado que donde no van a tener contacto con nadie al, este, al salón de triaje donde, donde nos va a tener la enfermera. So there's a couple questions about um, um, like extracurricular activities and those things. Nothing that a student does such as DECA or ASB or extracurricular are contingent upon being in school or not in school. They still will get to participate in that stuff equally. I pregunta si un estudiante este, puede participar en las actividades y deportes después de escuela, si, se, si deciden quedarse en casa con este aprendizaje remoto. No importa si vienen a la escuela en persona o deciden quedarse en casa y tener su aprendizaje remoto virtualmente. Todos los estudiantes tienen el mismo acceso y la misma oportunidad de participar en las actividades después de escuela. So there's a question about if we start in the small cohorts and we don't like it and we want to stay home. Yes, we will allow you to go um, because the learning is the same basically and the students can do that. We would want the advisory teacher to know why you're staying home to see if we can make it better, but then we would offer that seat to someone else. Hay una pregunta que que si yo empiezo a venir en persona y de repente decido que no me gusta venir a la escuela en persona y me siento mejor quedándome en casa con el aprendizaje remoto, este, ¿voy a poder hacer eso? Y la respuesta es sí, sí se puede hacer eso. Sí se pueden cambiar de, de su opinión. Este, y después de que hablemos con el estudiante que se quiere quedar en casa, este, le vamos a ofrecer esa silla a otro estudiante que sí quiere venir en persona. Um, uh, Mrs. Johns, there's a Spanish or uh, question written in Spanish and Maria would probably love to do that, but um, my Spanish, I get a little bit of it. They're asking about class will begin um, in small groups. I don't understand the whole part of it. Okay, it says, I feel that it's not going to be very safe. And let me, let me read in Spanish first. Oh, I feel like the situation is not going to be very safe because although there, there are rules in the classroom about um, physical distancing and being safe, as soon as the kids leave school, they're no longer going to follow the rules 
um, for uh, safety once they leave the school. Yes, so you are correct. There's some questions about how will we know they're answering the questions honestly and how will we know what they're doing outside of school. We can only do what we can do and control what's going on inside the school. Um, we will do the best to follow all of our protocols. It's not a perfect world. No es un mundo perfecto y nada es perfecto y no podemos hacer que nadie haga nada todo, pero durante la escuela, durante las clases, de ahí en ese tiempo tenemos control sobre los estudiantes, les podemos pedir que sigan las reglas y, y los requisitos de mantenerse seguros, pero ya cuando se van de la escuela y se van caminando a casa, la decisión es de ellos si quieren mantener su seguridad y también es la decisión de los padres de insistir que sus hijos mantengan esta distancia segura ya que no están en la escuela donde los maestros los están este, vigilando. The final questions were about like construction and parking and, and things like that. Um, the construction has not been very distracting. We have a beautiful big building and it's pretty soundproof. We had a little vibration now and then. Una de las preguntas que si la construcción está interrumpiendo o causando distracciones para los estudiantes con el ruido de la construcción. Y no, muy de vez en cuando se oye algo, pero muy levemente y no ha causado ninguna distracciones para los estudiantes. The other question has to do like with the construction and the parking. We're hoping that we'll have our parking lot and our drop off and student parking done by a proud the 23rd of November. La expectativa y nuestra meta es que tengamos el estacionamiento y donde se dejan los niños en la mañana esté todo ya construido y terminado para el 23 de noviembre. Um, for all of you who are um, answering, I'm doing my best to answer the questions. I'm going to summarize. Students will return to normal bell schedule 745 on November 23rd, first day of trimester two. Este, para todos los que todavía están aquí, este, el horario pues viejo o tradicional o normal de 7.45 comienza el 23 de noviembre cuando empieza el segundo trimestre de escuela. Is that right, November 23rd? Okay, good. Um, we are going to try and keep siblings together even though advisories are based off of grade. Y sí, vamos a pre precurir este, mantener a los estudiantes que son hermanos este, durante el mismo tiempo. Remember, Entonces, I said there might be six or seven students. That might be the why that would over the seven so we can keep the siblings together. Eso, si recuerdan, dijimos que iba a haber como cinco a siete estudiantes este, en los salones. A lo mejor eso pasa porque hay hermanos, aunque sean de diferentes grados, los queremos mantener juntos en el mismo salón. The final discussion is about sports. Um, there is a lot of information out there on sports. Um, small cohorts of students have started strength training and small, I guess you would call it conditioning sessions, but no set schedule for the opening of sports has been set as of yet. Algunos, hay unas preguntas sobre los deportes y cuándo van a empezar. Algunos estudiantes ya han empezado a tener este, pues, pestas y este, a empezar este ejercicio, pero este, oficialmente y formalmente, si se han empezado los deportes, todavía no. I am trying to wrap us up this evening. It is 6.57. I said we would be done at 7 p.m. Um, things like parking permits or paying for ASBs or things like that. If your student comes to the building, we have a window with a plexiglass and they'll be able to do all those things just like they would if they were here in person. Hay preguntas uh, sobre comprar este, la tarjeta de ASP o los pases para poderse estacionar. Si su hijo o hija viene a la escuela personalmente, tenemos una ventana bien segura con este vídeo donde se mantiene la distancia entre la, entre la secretaria y el estudiante para que puedan comprar sus pases este, en, una moda, en un modo este, seguro este, para los estudiantes de salud, seguro de salud. So there's a question about student parking for right now, today, they're parking down by the football field. But after November 23rd, the big parking lot out here should be open and they'll be parking right in front of the school. Ahorita los estudiantes están estacionando cerca de la calle Tercera. 
este, pero después del noviembre 23, este, la, esta, el estacionamiento se está terminado y se pueden estacionar los estudiantes en el estacionamiento de la escuela. So, first of all, a big, huge thank you to Mrs. Johns from the middle school for helping us translate. Me está dando las gracias a mí la señora Casey por ayudarla con la interpretación de hoy. Perdóname si no fui perfecto, pero intenté lo mejor que yo pueda. Muchas gracias. And the all of the rest of the information that you're going to need are from your um, teachers at conferences. So please make sure you attend your conference. Y las demás preguntas que ustedes tengan o más información que necesiten la pueden este tener de sus maestras durante conferencias. Así que por favor asistan a sus conferencias para que les puedan corresponder con sus preguntas. And on the screen is my school email, my work cell phone. You can get me pretty much any way you can and I will answer any specific questions that I did not get taken care of this evening. En la pantalla pueden ver el nombre de la directora de Grandview High School. Ella se llama Kim Casey. Su, su número celular y su ese domicilio electrónico para que le puedan mandar un email o correo electrónico o cualquier cosa que se le requiere preguntar a ella. Good night. Nothing like being a hound. Have a great night, everybody. Buenas noches. Y no hay nada como ser un Grandview High School hound. Muchas gracias y buenas noches.